head in guys let's get some knowledge well guys I'm bringing something ridiculously phenomenal for you guys. Yes, and I'm bringing rid something ridiculously phenomenal for you guys. We're gonna get some knowledge today. We're gonna get some knowledge today. I was trying to beat myself in the chest, and I said, you know what? Let me bring some knowledge for my friends. Let me bring some knowledge to my students. Let me let me bring some knowledge to my gang. Yeah, guys, and we're gonna get some knowledge. And today, and I'm bringing something ridiculously phenomenal for you guys. É isso aí, pessoal. Estava tentando me vencer no meu na minha grande paixão que é o xadrez. E eu lembrei de algo. Deixa eu compartilhar um pouquinho de conhecimento com os meus amigos no meu canal e no meu canal no YouTube. E lembrando a vocês, se você ainda não faz parte da nossa família inglês com ele da Malenga, eu quero gentilmente a convidar você a se inscrever no meu canal. E se você já faz parte da nossa família inglês com ele da Malenga, you know how, you know what to do, you know how we do. We're gonna drop some comments, you're gonna drop some like. É isso aí. Já faz parte da família, já vai deixando um joinha para mim. E hoje eu trago algo especial. Today we're gonna be talking about clarity. Yes. I want to talk to you guys about clarity. Now, what is the clarity? Clarity, it is the ability that one gets to express oneself in the way that whatever comes out of your mouth, it is 100% understood. É isso aí. Clareza é a habilidade que se tem. Clarity ou clareza é a habilidade que se tem ou que se ganha. Quando você... Quando você se expressa de alguma forma, de um jeito, quando você tem os conhecimentos fonéticos e sonoros, que você se expressa de uma forma que tudo que sai da sua boca é totalmente compreendido. Não importa quão rápido você fale, tudo que você sai, tudo que sai da sua boca é 100% compreendido. E eu trago para vocês hoje two villains. Yes, we're gonna be talking about two villains today. Today I'm bringing for you guys two villains. E hoje eu trago dois vilões. Dois vilões que tenha atrapalhado, que tenha destruído, que tenha estragado. Yes, let me put that way. Let me put it that perspective. Something, a villain that has been spoiling your English clarity. É isso mesmo. É o vilão que tem estragado, tem destruído a sua clareza quando você fala inglês. É isso aí. Hoje eu trago dois vilões. O primeiro vilão que eu quero trazer para vocês é sobre esta palavra aqui, ó. Uhum. Esta palavra, para os meus alunos... É, estudantes da língua inglesa, ou seja, falantes da língua é, inglesa que proveniente de países de língua oficial portuguesa, especialmente e especificamente o Brasil, no meu conhecimento, o, 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 é, falantes do português da língua do, do Brasil tem a tendência de pronunciar essa, 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 essa letra com som de G ao invés de D. D, D. You see how I pronounce? D, 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 D. Brasileiros, se assim eu posso dizer, existe a grande tendência que vocês, em vez de pronunciarem D, vocês pronunciam G, G, G. E isso tem se tornado, e isso é, o grande vilão na vossa clarity, na vossa clareza, na hora que, quando você, na hora que vocês vão falar qualquer tipo de palavra. Então hoje o meu grande alerta, meu grande alerta nessa nossa aula de clarity é ajudar vocês a entenderem que quando você... Respeitando você, respeitando a sua cultura, respeitando a forma de como você fala. Mesmo por mais que você fale no português, G, 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 é importante que quando você vai trazer para o inglês, você vai ter que pronunciar ele do jeito que ele é na língua portuguesa, no português, e como ele é na língua inglesa. Então o som dele é D, ó, você vai pronunciar D, D, D. For example, some words that I can help you guys just to understand what I'm talking about. Alguns exemplos para ajudar vocês a entender do que eu estou falando. Vocês não falam dia, vocês falam dia. Viu só? Vocês falam dia. É isso mesmo. Então existe esse ti, 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 ti que acontece muitas das vezes. Então vocês não falam, vocês não pronunciam. Ah, vocês não pronunciam D, vocês pronunciam Chi. Ah, ah, vocês pronunciam o som de Chi. Então tem que ter muito cuidado. Então esse não é, não é G. Então não é, não é G e tem que pronunciar com o som de D. Então esse é o primeiro vilão que tem estragado a vossa clareza na hora que vocês vão pronunciar qualquer palavra no inglês. Por quê? Porque o aluno acaba trazendo essa mesma tendência que ele tem do português ele acaba trazendo essa mesma tendência da, do, 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 que ele, quando ele vai falando inglês. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês, ou melhor, o primeiro exemplo que eu quero dar para vocês de como essas palavras são pronunciadas. For example, how do you pronounce this word over here? Uh -huh. Yeah. You know how you pronounce? É assim que eu tenho, é assim que eu ouço no meu dia a dia. Mage. 
made, 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 made. É assim que as pessoas pronunciam. Talvez você não fale desse jeito. Que ótimo. I love that. That's great. Good for you. Mas a maioria das pessoas, por causa dessa tendência que eu acabei de explicar para vocês, tende a pronunciar de, de, ao invés de, de. Então, aqui, você não vai pronunciar made, made, made. Você vai pronunciar made, 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 made. É muito importante que você entenda isso. Por favor, não vai pronunciar o de com som de de na língua inglesa. Então, você não vai dizer made, você vai dizer made. Made, made. Eu já ouvi pessoas, por exemplo, dizerem bad, bad. As pessoas têm dificuldade de dizer bad, 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 bad. Por que, que ele não diz bad? Ele não diz bad porque ele está acostumado a dizer o D com som de G que fica bad, bad, bad. Potencialmente você não fala desse jeito porque você já deve ter um conhecimento ótimo. Que bom, como eu sempre digo para vocês, eu não ensino para quem já sabe, eu ensino para quem não sabe e deixando o um alerta para todos vocês. Então tem que ter muito cuidado, o som vai pronunciar com som de de e não com som de de. Muito cuidado, esse é o primeiro vilão que tem destruído a sua clarity. O segundo vilão que eu quero ajudar vocês a entender, que tem estragado a sua clarity, a sua clareza, é que... Uma coisa que vocês não aprenderam, que vocês potencialmente não aprendem, é que na língua inglesa nós não pronunciamos os sons silábicos no final. É isso mesmo. Você não pronuncia o som silábico final. For example, você não poderia, por exemplo, pronunciar made, made, made. Uh -uh. Oh, o som, sempre na língua inglesa, quando você vai pronunciar, o som tem sempre que... Morrer, o som enfático é sempre a consoante. Então você nunca vai ler um som silábico. O som silábico final é desses exemplos que você tem aqui. Made, 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 made. Viu só o que, que eu estou enfatizando? De made, 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 made. O que, que eu estou enfatizando? Late, late. Eu estou enfatizando o quê? Estou enfatizando o som de T, viu? Até, até lembrando vocês, eu tô falando aqui do som do, do som do D, mas eu sei que também vocês não pronunciam o T de uma forma T, T, T. Como é que vocês falam? T, 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 T. É isso mesmo, viu só? Até, acabei de acrescentando uma nova peça da nossa equação. Vocês dizem D, 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 ao invés de D, 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 por isso é que fica dia. A, a mesma coisa acontece com T, 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 por isso é que você fala tio. É assim que vocês falam no vosso dia a dia e aí acaba trazendo isso. Então, quando você vai pronunciar no inglês, ele tem que ser o som de quê? De ti, ti, ti. Então, você não vai dizer leite. Ah? Então, não é leite, leite, não. Leite, leite. Talvez você não fale assim, mas essa é uma grande tendência que subconscientemente você às vezes acaba cometendo esse erro. Ok? Então, lembrando a vocês que o de vai ter sempre o som de de, de e não de. Quando você for falar inglês, começa a se policiar. A mesma coisa que eu acabei de falar aqui agora, o som do ti. Você não vai pronunciar com o som de ti, ti, ti. Vai pronunciar com o som de ti, 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 ti. É muito importante. Então não vai falar ti, ti. Muito cuidado com essa clareza, que às vezes acaba não sendo claro na hora que você pronuncia. E outra regra que eu passei para vocês. Na língua inglesa, não pronunciamos o som silábico. Não lê a sílaba no contexto final da palavra. Sempre o som deve morrer no som da consoante, o som é sempre, fica sempre na consoante. Mesma coisa que você diz, made, você diz late, você diz taste, 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 você diz waste. You see that? It is a logic, guys. Pay attention to that. All right, guys? You know how we do. I hope you guys love it. I hope it helped. I hope it was good for you. All right, guys? You know how we do. Já vai deixando um joinha, professor Elder, se você gostou dessa dica que eu acabei de deixar para você, para vocês. E se você ainda não faz parte do nosso canal, quero convidar você a se inscrever. E você já faz parte, vai ativando o seu sininho de notificações para que você possa receber notificações de vídeos como esse toda semana. E lembrando vocês, se você faz parte da nossa família inglês com Elder Malenga, nós estamos com o nosso English Essentials by Elder Malenga. É isso mesmo. Nós estamos com o nosso English Essentials by Elder Malenga, o meu curso com completo desenvolvido para trazer a compreensão do inglês que você está muito precisando. É um curso de inglês que eu formatei que vai do zero ao 100. Ah, mas hoje eu sou fluente. Esse curso é para você. Eu ainda não sei nada. Esse curso é para você. Eu, esse curso foi desenvolvido na minha experiência de 20 anos para ajudar 
qualquer um a falar inglês ou a compreender o inglês do zero ao cem. Alright, guys? Estou deixando a descrição neste vídeo. Aperta ali e tem mais informações e mais conhecimentos sobre o meu curso Inglês Essentials by Elda Malenga. See you the next.